اهلا وسهلا فيكم بفيديو هذا الاسبوع اتمنى تكونوا باحسن حال اليوم بشارك معاكم اهم الاكستنشنز المتوفرة في جوجل كروم تهم وتساعد المصممين بشكل خاص والمهتمين بمجال الديزاين بشكل عام ليش نستخدمهم هي ادوات جدا قوية توفر علينا الكثير من الوقت والجهد والشيء الثالث انها مجانية بالكامل وكل اللي عليك تسويه هي ضغطة زر عشان تضيفها ومين ما يبغى شيء مجاني طيب في ايش ممكن نوظفها او ايش استخداماتها في منها له علاقة بالالوان والخطوط ريسورسز قياس تصوير الشاشة كاملة او جزء منها تحميل الصور والاس في جي تسجيل الشاشة في فيديو مشغل, مشغل ملفات متحركة وفي اكستنشن تسوي لك اغلب المهام اللي ذكرتها واخر كاتيجوري ما هو ديزاين تول بس ممكن تسهل عليك بعض المهام وحل انها تكون عندك لو تعرف اي اكستنشن ما ذكرتها في هذا الفيديو شاركها معنا في التعليقات كل اللي علينا نسويه ندخل على جوجل نكتب عليه جوجل اكستنشنز ونختار الرابط الاول بعد كذا ندور مثلا اي اكستنشن له علاقه بالطباعه لو ضغطنا الاختيار الاول بيكون هنا عندنا اسم الاكستنشن المطور عدد المستخدمين اوفر فيو ريفيو سبورت وريليتد هنا بعض الاكستنشن اللي ممكن تكون لها علاقه بالطباعه هنا بيذكر لك بعض المعلومات وممكن يكون في تحت آه ايميل المطور كل اللي عليك تسويه لو الاكستنشن ما هو موجود عندك انك تسوي له اد اد اكستنشن لو بتستخدمه بكثره تقدر من هنا تسوي له بن لو تبغى تسوي مانج لكل الاكستنشنز اللي عندك تقدر تقرا منها ديتيلز تسوي ريموف او تسوي لها بس ديسيبل كل الاكستنشنز اللي بتكلم عليها في هذا الفيديو روابطها موجودة في الديسكريبشن بوكس عرفنا كيف نثبت ونلغي اي اكستنشن خلونا نبدأ بالاكستنشنز اللي معانا اليوم اول كاتيجوري معانا هي اكستنشنز لها علاقة بالالوان في واحد اسمه Color Picker Eye Dropper والثاني Color Zilla وظيفتهم من اسمهم يعطيك معلومات عن اي لون على الشاشة ويسوي لك اوتوماتيك كوبي للكلر كود فمثلا لو استخدمنا قلنا Color Picker واخترنا على هذا اللون بيسوي لي كوبي على الكليب بورد للون اللي سوينا له بيك بعدها نقدر نروح للفوتوشوب ونرسم مثلا اي شيب ونروح للكلر للفل نضغط على الكلر ونسوي بيست للون اللي اخترناه وصار عندي اللون مباشرة في الفوتوشوب بدون ما احفظ الصورة واسوي بيك للون او مثلا لو استخدمنا الثاني هو مجرد ان نتحرك على الصورة ويعطينا معلومات عن الالوان وانا بتحرك فمثلا ابغى هذا اللون اقدر اسوي كوبي للكود اروح للورد ارسم اي شيب وبرضه نروح من الكلر فل اسوي بيست للكود هنا وصار اللون معانا مباشرة موجود بكل التو اكستنشنز في مجموعة من الاختيارات مثلا يوريك آه لو ضغطت هنا الهيستوري الار جي بي فاليوز وبرضه هذه الاكستنشن لو ضغطت بأي مكان ممكن ضغطت هنا بيعطيك آخر ألوان سويت لها بك مجموعة من الاختيارات اللي تقدر تشوفها ثاني مجموعة معانا هم للخطوط اللي أنا بنصح فيهم واحد اسمه وات فونت والثاني فونت نينجا كل اللي عليك تسويه دخلت ويب سايت أعجبك الفونت وتبغى تعرف نوع الفونت تضغط على وات فونت تروح يعطيك اسم الفونت بس مو بس كذا لو جيت وضغطت عليه بيعطيك كل المعلومات عن هذا الفونت فاميلي ستايل ويتو سايز والكلر المستخدم الكود له ويوريك باقي الخط باقي الحروف كيف تنكتب يعني كانها اوفر فيو عليها ممكن تجربه خط ثاني ويعطيك باقي المعلومات لو جربنا الاكستنشن الثانيه نضغط عليها هي هنا نضغط على اي خط نبغى نعرف نوعه مثلا بيعطينا كل المعلومات والحلو بهذا الاكستنشن انك تقدر انت تكتب تجرب لو في شيء معين تبي تكتبه مثلا 
وتقدر تغير الخط لانه هو بيعطيك نفس اللون اللي مستخدم فيه الخط ممكن تغير السبيسنج ممكن تغير السايز تجرب ريجولار ميديوم سيمي بولد وبولد تقدر تنزله وتسوي له بوك مارك ثالث اكستنشن اسمها برو تاب باي ار فونت كانها مكتبه مصغره مقسمينها بكاتيجوريز وكل اللي عليك تسوي لو بتدور على شيء معين تروح تضغط عليه وتشوف كل المصادر ممكن تكون تعرف بعضها او اغلبها بس وانت بتدور ما بتطري ما يعني ما يخطر الاسم على بالك وفي واحد رهيب اسمه اس سايزز لو ضغطت عليه مجهزين لك كل التمبلتس للسوشيال ميديا بلاتفورمز لو عندك بزنس او شيء معين مثلا ضغطنا على الانستغرام تلقى كل المقاسات الصح لو تبغى شيء مثلا معين تدور مقاس للستوري تقدر تنزل ملف في الفوتوشوب او الستريتر مباشره بالمقاس الصح وتقدر تاخذ هذا المقاس وتكتبه بس مثلا نزلنا الملف مجرد اللي علينا نضغط نفتحه نحذف هذا اللاير او نسكرها ونقدر نشتغل على الملف مباشرة يكون جاهز ومن الأشياء مثلا لو عندنا رحنا للموكب وضغطنا على واحد من الويب سايت لو جينا هنا بيكون هذا الملف مجاني نقدر ننزل ملف في الفوتوشوب كل اللي علينا ننزله وممكن نغير هذا اللوجو نحط اللوجو الخاص فينا ومن الاكستنشن المهمة البيج رولر بتكيس لك اي شيء موجود عندك على الشاشة باستخدام يونت البكسلز كل اللي عليك انك تضغط عليها وتروح وتقيس تقدر تشيل آه هذه الاوبشن مثلا شو جايد او لا او البوردر سيرش ممكن تشيلها او لا تقيس اي شيء ممكن السيرش بار لو انت بتسوي ويب سايت فمثلا تشوف كم مقاسه بالبكسل في هذا الويب سايت ممكن الا مثلا هذه التايتلز كم مقاسها اللوجو مثلا كم مقاسه آه وفي اوبشن هنا ان ايبل اليمنت مود بيقيس لك مباشره بس انك تحط على اي صوره ويقيس لك كم حجمها فممكن يساعدك مثلا هذه مثلا الكتالوجز كم مقاسها آه مثلا هنا سيف ارتكل هذه كم مقاسها فممكن انها تكون جدا مفيدة التكست كم مسافته يعني كل المعلومات موجودة في التوب عندنا هنا الكاتيجوري الخامس اللي معانا هو التصوير الشاشة اما قصورة للصفحة كاملة او جزء منها الاكستنشن الاولى لتصوير الشاشة كاملة اسمه فول بيج سكرين كابتر كل اللي عليك انك تروح للويب سايت اللي تبغى تصوره تضغط على الايكون حقة الكاميرا تستنى لما يخلص راح يفتح لك اياها بصفحة منفصلة يعطيك فوق بعض الاوبشنز وهي نفسها لو ضغطت الماوس على الماوس بعدها تقدر تسوي سيف كوبي ممكن نسوي كوبي للامج نروح مثلا للالستريتر نسوي بيست للصورة وممكن بعدها نسوي اناليسز لهذا الويب سايت مثلا كلها عن القهوة اذا بنسوي ويب سايت معين او ايش مكان الموضوع نشوف ليش عجبتنا هذا الويب سايت ممكن نسوي اناليسز للفونتس للسبيسنج للكلرز للاي اوت ان جنرال فاحسها تول مرة مفيدة التول الثانية اللي معانا او الاكستنشن الثانية اسمها لايت شوت هذا الايكون لها تقدر بس تحرك الماوس وتسوي تصوير لشيء معين في الشاشه ممكن هنا بعدها تطلع مجموعه من التولز تقدر ترسم على نفس الصفحه ترسم لاينز اسهم تغير الالوان تسوي لها بعدها تقدر بعدها تسوي سيف او شير بكل سهوله نجربها على شيء ثاني ممكن هنا بعدها نقدر نسيفها ونستخدمها او مثلا على هذا الكب بس انك تسوي دراج وتصور الجزء اللي تبغاه من الشاشه وبعدها تسوي له سيف او شير سادس اكستنشن اسمه ايمج داونلودر وبيساعدك انك تسوي تحميل المجموعه 
من الصور بسرعة من أي ويب سايت يعني لو دخلت مثلا على هذا الويب سايت بدل ما تضغط صورة صورة وتسوي لفت كليك سيف آز وتحمله بالمكان اللي تبغاه مجرد أنك تروح للآيكون هذه وتنزل الصور اللي أنت تبغاها بس من هنا تتحرك بسرعة وتقدر تسوي سلكت الأول الإمجز الموجود أو البكتشرز الموجودة في هذا الويب سايت وبينزل لك إياها في زب فولدر مع بعض بسرعة سابعة إكستنشن اسمها SVG Export مثلا لو رحت لأي ويب سايت بعض الصور أو بعض اللوجوز وحاولت تسوي لها سيف as an image ما يكون عندك هذا الأوبشن من الاختيارات فلو قلت سيف لينك as بيسوي لي سيف للصفحة كلها في هذا الفورمات ومثلا هنا نفس ويب سايت ثاني سويت سيف ما في سيف as image أو جي بي جي فكل اللي عليك تسويه تروح وتضغط على الاكستنشن بيفتح لك بصفحة جديدة كل الفايلز اللي بنفس الفورمات تقدر تحدد على اللي تحتاجه منها وتسوي له إما أدت أو داونلود مثلا نروح للويب سايت الثاني نضغط على الاكستنشن بيفتح لي متصفح أو بصفحة ثانية كل الايكونز ممكن نختارها كلها نسوي سلكت اول وداونلود وممكن نحدد على اللي نحتاجه ونسوي له داونلود ثامن كاتيجوري لليوم هي اكستنشن تسمح لك تسوي فيديو ريكورد للشاشه في واحد اسمه لوم والثاني سوب بوكس لو ضغطنا على لوم مثلا تطلع لك مجموعة من الاختيارات إما تسوي ريكورد للسكرين أولي ولا السكرين والكاميرا يطلع هنا صورتك تقدر تكبر وتصغر وممكن تختار إنه الكاميرا أولي فلو قلنا سكرين في بتطلع لك برضو أدفانس أوبشن لو تبغى أكثر من 5 مينتس ريكورد تسوي أبجريد تختار المايك اللي أنت بتستخدمه لو قلنا مثلا Start record five minutes. يعطيك مجموعة من ال option إنه your entire screen or application معين. فمثلاً نقول share. فتبدأ ال five minutes تقدر تشرح فيها مثلاً عندك project معين إما ال client ولا مع التيم اللي بتشتغل معه. بعد كذا خلصت التسجيل عليك تضغط بس على ال icon بيفتح لك ال profile حقك في لوم. تقدر تسوي شير للفيديو وتقدر تسوي كوبي لللينك ممكن ترسله في واتساب او ايميل بعد كذا تقدر برضو في ادت آه للفيديو تسوي ترم الجزء معين غلط او غيرها ما هو ادفانس بس يعني بيسك بدل ما تعيد التسجيل من اول وجديد تقدر تسوي داونلود وكوبي وغيرها تقدر تسرع الفيديو وتبطئه والاكستنشن الثانيه تقريبا نفس الفكره بالضبط ومن الاكستنشنز اللي بستخدمها اكستنشن اسمها جيف سكرابر مجرد انك تجي عند صورة متحركة زي هذه مثلا وتضغط عليها في الماوس لفت كليك تختار الاكستنشن بيجيب لك اياها كفيديو مع فريم تقدر تحدد صورة معينة وتسوي للامج سيف ستوب مثلا مكان معين وتسوي لها سيف وتقدر تسوي داونلود بيسوي لها داونلود في ملف مضغوط كل الصور يعني كل فريم في صورة الوحدة ولو سويت اكسبورت فتحتها بيجيب لك اياها كصور لو تبغى تحدد صورة معينة تاسع اكستنشن اسمها SCC Paper ومعناها مختلس النظر أو شيء مشابه واسمها يدل على وظيفتها تروح لأي ويب سايت تضغط عليها يعطيك معلومات عن اسم الفونت الهيدر والبادي والسايز المستخدم وبرضو الألوان المستخدمة في الويب سايت وتقدر تسوي لها كوبي ولو رحت للأخير كل الصور تقدر تشوفها هنا وتقدر تحدد على أي صورة تبغاها وتسوي لها داونلود آخر أربع إكستنشن الفيديو اليوم هي مجرد تول بستخدمها ما لا 
عندها اي علاقة او اتصال مباشر في الديزاين الاولى اسمها سيمبل اوتو سكرول لو ضغطت عليها بيحرك لك الويب سايت اللي بتقرا فيه اوتوماتيك لو ضغطت مرة ثانية بيكون ميديوم لو ضغطت مرة ثالثة بيكون فاست ممكن تسوي له مثلا تسوي له السكرين ريكورد لو حبيت توقف مجرد تضغط عليه ثاني اكستنشن اسمه مونيومنت لو ضغطت عليه مجرد انه يعطيك كل يوم خلفية مختلفة مع كود مختلف تقدر هنا بالسيتنجز تغير بعض الاشياء ممكن هنا على الجنب برضو في تو دو ليست تقدر تسوي تو دو هنا والتمبرتشر واشياء بسيطة مجرد شيء جمالي اضافي الاكستنشن اللي بعد كذا اسمها دارك ريدر لو ضغطت عليه على اي ويب سايت ما في الدارك مود تقدر تخليه اون او اوف تختار دارك او لايت وتتحكم بالبرايتنس والكونتراست وغيرها واخر اكستنشن تلقاها في قسم الابس من هنا هي هذه لو ضغطت عليها بيسمح لك تشغل اي فيديو او غيره على جنب مثلا نحط شيء ثاني ونضغط واحنا بنشتغل على اي بروجرام بيكون هو زي كذا فلوتنج على جنب وهذه هي كل الاكستنشنز اللي انا بستخدمها وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى يكون عجبك شكرا جزيلا على الوقت اللي أعطيتني إياه وانت بتتفرج هذا الفيديو لو شفت إنها extensions مفيدة شاركها مع الناس اللي همك أمرهم في الفيديو السابق شير أحنا طريقة سهلة إنك تسوي فيها automatic calendar في InDesign وفي الفيديو اللي قبله شير أحنا كيف تسوي animated GIF أو GIF وتضيف لها صوت في برنامج الفوتوشوب موجود الروابط على الشاشة لو حبيت تتفرجها أترككم هنا في أمان الله